ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது கவர்மெண்ட் ஆர் கில்டேஜ் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இதுல இருந்து மூணு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பிளஸ் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ கவர்மெண்ட் ஆர் கில்டேஜ் செக்யூரிட்டிஸ்னா என்ன கவர்மெண்ட்டுக்கு டெபிசிட் ஏற்படுறப்ப அதாவது பண நெருக்கடி ஏற்படுறப்ப கவர்மெண்ட் என்ன செய்வாங்கன்னா கவர்மெண்டோட செக்யூரிட்டிஸ் வந்து மார்க்கெட்ல வித்து அது மூலமா கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணுவாங்க இப்ப எந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் விற்பாங்கன்னா ப்ராமிசரி நோட்ஸ் பாண்ட்ஸ் ஸ்டாக் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து நம்மள மாதிரி பப்ளிக் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பேங்க்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் கார்பரேட் செக்டர்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அவங்க இந்த செக்யூரிட்டிஸ் வாங்கி அதுக்கு பதிலாக கவர்மெண்ட்டுக்கு பணத்தை கொடுக்குறாங்க இத வந்து கில்டேஜ் செக்யூரிட்டிஸ் சொல்றோம் ஏன் கில்டேஜ் செக்யூரிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இந்த செக்யூரிட்டிங்கிறது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா போன வீடியோல என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன் இட்ஸ் அ ரிட்டன் டாக்குமெண்ட் அதோட நாலு எட்ஜஸுமே பாத்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர்ல இருக்கும் கில்ட் அப்படின்னா ஷைனிங்கா கோல்டன் கலர்ல இருந்தாதான் கில்ட் அப்படிங்கிறோம் சோ அதோட நாலு எட்ஜஸுமே கோல்டன் கலர்ல இருக்கிறதுனாலதான் அத கில்ட் எட்ஜு செக்யூரிட்டிஸ் கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் கில்ட் எட்ஜு செக்யூரிட்டியா நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம்னா சிக்ஸ்டீன் நைன்டி இங்கிலாந்துக்கும் பிரான்ஸுக்கும் வார் ஏற்பட்டது ஒரு யுத்தம் வந்தது அந்த டைம்ல அந்த வார் பர்பஸஸ்க்காக நிறைய ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்பட்டது அப்ப இங்கிலாந்தோட இங்கிலாந்தோட கிங்கா இருந்தவர் கிங் வில்லியம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் அந்த வாருக்கு ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்றதுக்காக பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து மூலமா கவர்மெண்டோட செக்யூரிட்டிஸ் வந்து பப்ளிக்கு இஷ்யூ பண்ணாங்க சோ இது மூலமா அவங்களுக்கு நிறைய நிதி திரட்ட முடிஞ்சது அதாவது யுத்தத்துக்கு தேவையான ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்க இது மூலமா ரைஸ் பண்ணாங்க வார் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து மக்களுக்கு திருப்பி கொடுத்தாங்க வாங்கிக்கிறது உங்களுக்கு எது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இல்ல மோஸ்ட்லி எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு ஈஸியான பாயிண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஏஜென்சிஸ் யாரெல்லாம் இதை இஷ்யூ பண்ணலாம் எந்தெந்த ஏஜென்சிஸ் இதை இஷ்யூ பண்ணலாங்கிறதா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் இஷ்யூட் பை ஏஜென்சிஸ் சச் ஆஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செமி கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் லைக் லோக்கல் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் எக்ஸாம்பிள் முனிசிபாலிட்டிஸ் செமி கவர்மெண்ட்டுக்கு எது எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க முனிசிபாலிட்டிஸ் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அட்டானமஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து இண்டிபெண்டா பங்கன் பண்றவங்க தான் அட்டானமஸ் அப்படிங்கிறோம் கவர்மெண்டோட கண்ட்ரோல் இருந்தா கூட அவங்களோட பங்கனிங் வந்து இண்டிபெண்டா இருக்கும் சச் ஆஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் அத்தாரிட்டிஸ் போர்ட் ட்ரஸ்ட் எக்ஸெட்ரா சோ இவங்கெல்லாம் தான் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஆர்பிஐ ஸ்பெஷல் ரோல் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்ல ரிசர்வ் பேங்க் ஆப் இந்தியா தான் ரொம்ப ஒரு ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ரோல் பிளே பண்றாங்க மெயினா எதுக்காக அப்படின்னா மணி சப்ளைய கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் ஆர்பிஐ பிளேஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் அண்ட் ஆக்டிவ் ரோல் ஆர்பிஐ டேக்ஸ் அ ஸ்பெஷல் அண்ட் அண்ட் ஆக்டிவ் ரோல் இன் த பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் தீஸ் செக்யூரிட்டிஸ் எதுக்காகனா as part of its monetary management exercise monetary management அப்படினா ஒரு कंट्रीோட எகனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி மணி சப்ளைய இன்கிரீஸ் பண்றதும் டிகிரீஸ் பண்றதும் தான் monetary management இது முன்னாடி நான் சொல்லி இருந்தேன் சோ மணி சப்ளைய இன்க்ரீஸ் பண்றதும் டிக்ரீஸ் பண்றதும் தான் மானிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ மெயினா அதுக்காக ஆர்பிஐ வந்து இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்ல ரொம்ப ஆக்டிவான ரோல் பிளே பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஷ்யூ மெக்கானிசம் கவர்மெண்டோட செக்யூரிட்டிஸ் யாரு இஷ்யூ பண்றாங்கன்னா பப்ளிக் டெட் ஆபீஸ் ஆஃப் தி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பப்ளிக் டெட் ஆஃபீஸ்ங்கிறது ஒரு இண்டிபெண்ட் ஏஜென்சி ஸோ அவங்க மூலமா தான் கவர்மெண்ட் வந்து செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூ பண்றாங்க The Public Debt Office of the RBA undertakes to issue government securities. Rumba easy on a point. Next point is switching. Switching up dina, Reserve Bank of India enna say vangana, one security a sale pannra po, adukku padala inno one security a purchase pannu vangga. Edukkana money supply a control a vetschik irukkaga. Adu thaa switching. Idu vandhu one two mark question. So switching na, one security a sale pannra po, அதுக்கு பதில இன்னொரு செக்யூரிட்டி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அதோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா மணி சப்ளை வந்து கண்ட்ரோல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறக்காக த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஒன் செக்யூ
as part of his open market operations open market operations na money supply control pandradhukum money supply vandu increase or decrease pandradhukum seyiradha open market operations so open market operations moolama da reserve bank of india vandu money supply control la vechukranga idha da nam enna nu solrona switching next one auctioning idhum or two mark question auctioning na ungalke theriyum yelathukku vetradha auctioning buyers and seller irupanga anga vandu yaar highest bid bid na avanga solra price da nam enna nu solrona bid yaar highest bid solrangala yaar romba adhigamana vela solrangala avangalukku vandu adha vippanga adha da auctioning so ingiyum vandu government securities auctioning moolama da vikkranga a method of trading whereby merchants bid against one another ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க விலைய பிட் அப்படின்னா அவங்க கோட் பண்ணக்கூடிய அந்த பிரைஸ் அண்ட் வேர் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் சோல்ட் டு த ஹையஸ்ட் பிட்டர் யாருக்கு செக்யூரிட்டி விற்பாங்க யாரு வந்து ரொம்ப அதிகமான விலை சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த செக்யூரிட்டியை விற்பாங்க இட் இஸ் நோன் ஆஸ் ஆக்ஷனிங் இது வந்து ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இஷ்யூ ஓப்பனிங் இஷ்யூ ஓப்பனிங் அப்படின்னா பப்ளிக்கு ஷேர்ஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் விற்கிறதுக்கு முன்னாடியே நோட்டிபிகேஷன் விடுவாங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இந்த டேட்ல இருந்து இஷ்யூ பண்ண போறோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்காக முன்னாடியே ஒரு நோட்டிபிகேஷன் விடுவாங்க அதுதான் இஷ்யூ ஓப்பனிங் நோட்டீஸ் ஃபார் த இஷ்யூ ஆஃப் த செக்யூரிட்டிஸ் இஸ் மேட் இது நோட்டீஸ் கிடையாதுங்க நோட்டிபிகேஷன் நோட்டிபிகேஷன் ஃபார் த இஷ்யூ ஆஃப் த செக்யூரிட்டிஸ் இஸ் மேட் அ ஃபியூ டேஸ் பிஃபோர் த பப்ளிக் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் ஓப்பன் ஸோ பப்ளிக்கு சேல் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஃபியூ டேஸ் பிஃபோரே அத பத்தின நோட்டிபிகேஷன் இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் விக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வெளியிடுவாங்க சோ அதை பார்த்து வாங்கணுங்கிறவங்க ரெடி பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபார்ம்ஸ் த செக்யூரிட்டிஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டேக் சச் ஃபார்ம்ஸ் எந்தெந்த ஃபார்ம்ல இஷ்யூ பண்றாங்கன்னு பாருங்க இன்ஸ்கிரைப் ஸ்டாக் ஆர் ஸ்டாக் சர்டிபிகேட் ப்ராமிசரி நோட் அண்ட் பேரர் பாண்ட் இன்ஸ்கிரைப் ஸ்டாக் அப்படின்னா இப்போ நம்ம யூஸ்வலி ஸ்டாக் வாங்கினா ஒரு சர்டிபிகேட் தருவாங்க ஆனா இன்ஸ்கிரைப் ஸ்டாக் அப்படின்னா இங்க வந்து சர்டிபிகேட்ட தர மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலா அவங்க பேரை வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் புக்ல எழுதி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதுதான் இன்ஸ்கிரைப் ஸ்டாக் சோ ஹியர் சர்டிபிகேட் வில் நாட் பி கிவன் இன்ஸ்டட் ஆஃப் த அவங்களோட பேரு வந்து யார் வாங்கினாங்களோ அவங்களோட நேம்ஸ் வந்து வில் பி இன்ஸ்கிரைப்ட் இன் அ ரெக்கார்ட் புக் அதுதான் இன்ஸ்கிரைப் ஸ்டாக் இது வந்து யூஸ்வலி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மட்டும்தான் இந்த இன்ஸ்கிரைப் ஸ்டாக் இருக்கு இது அவ்வளவு பாப்புலர் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்றப்போ ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பேரை மாத்திரது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அதனால இது அவ்வளவு பாப்புலர் கிடையாது ஆர் ஸ்டாக் சர்டிபிகேட் செகண்ட் ஒன் ப்ராமிசரி நோட் அது உங்களுக்கே தெரியும் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட பணத்தை இந்த குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள திருப்பி தரதா சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணி நமக்கு எழுதி தருவாங்க அது ப்ராமிசரி நோட் மூணாவது பேரர் பாண்ட் பேரர் பாண்ட் அப்படின்னா யார் இந்த சர்டிபிகேட் அந்த பாண்ட் சர்டிபிகேட் பாண்டுனா லோன் சோ யார் அந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் அந்த பணத்துக்கு உரிமையாளர் அதுதான் பேரர் பாண்ட் சோ இது வந்து அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனர் இந்த லோன் கொடுத்தவரோட பேர் வந்து புக்ல ரெஜிஸ்டர் ரெக்கார்ட் புக்ல மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து அன்ரெஜிஸ்டர்ட் யாரு வந்து அந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சிருக்காங்களோ பாண்ட் சர்டிபிகேட் யாரு வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் அதோட ஓனரே தவிர அந்த ஓனர் பேர் வந்து ரெக்கார்ட்ஸ்ல எங்கேயுமே மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து பேரர் பாண்ட் சோ இந்த மூணு ஃபார்ம்ஸ்ல இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சேஃப் நம்ம கண்டிப்பா நம்ம போட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம போட்ட பிரின்சிபல் பிளஸ் அதுக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஏன்னா இது கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இங்க ஏமாத்த மாட்டாங்க சோ அதுதான் நேச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் செக்யூரிட்டிஸ் ஆஃபர் அ சேஃப் அவென்யூ ரொம்ப சேஃப் தான் இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணா ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த்ரூ கேரண்டி பேமெண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பா கேரண்டி கண்டிப்பா வந்து நமக்கு அது உத்தரவாதம் கொடுக்கறாங்க கண்டிப்பா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அண்ட் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பிரின்சிபல் பை த கவர்மெண்ட் பிரின்சிப்பலும் நமக்கு கண்டிப்பா திருப்பி கிடைக்கும் சோ இது ரொம்ப சேஃப் நைன்த் ஒன் லிக்விடிட்டி ப்ரொஃபைல் லிக்விடிட்டினா இதுல போட்ட பணம் நம்ம ஈஸியா திருப்பி எடுத்துடலாம் அதுதான் லிக்விடிட்டி பணம் வந்து பிளாக் ஆகாது நம்ம எப்ப வேணா போட்ட பணத்தை திருப்பி எடுத்துடலாம் ஈஸிலி கன்வெர்டபிள் இன் டு கேஷ் யூஸ்வலி கில்ட் எஜ்டு செக்யூரிட்டிங்கிறது ரொம்ப ஹை லிக்விடிட்டி தான் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டோடையும் லிக்விடிட்டி ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வேரீஸ் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் எதுக்கு ரொம்ப ஹை லிக்விடிட்டினா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி
இந்த மாதிரி இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட மெயின் ஃபீச்சரே ஏன் இதில் வந்து நிறைய பேர் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இதில் வந்து டேக்ஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்கு அதாவது இதில் போட்ட பணத்தை நம்ம டேக்ஸ் கட்டுறப்போ டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி மீதி இருக்கிற பணத்துக்கு நம்ம டேக்ஸ் கிளைம் பண்ணால் போதும் ஸோ டேக்ஸ் ரிபேட் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதில் டிஸ்கவுண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம கழிச்சு அது போக மீதி இருக்கிற பணத்துக்கு நம்ம டேக்ஸ் கட்டினா போதும் அதுதான் இதோட ஒரு மெயின் ஃபீச்சர் இட் ஆஃபர்ஸ் டேக்ஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் ஸோ அதனாலே இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ரொம்ப கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் A striking feature of these securities is that they offer wide range of tax incentives to investors. Next participants. This is the main the issue of the main participants are the central and state governments. The participants in the government securities market include the government sector comprising central and state governments. Next grooming gradual. Grooming gradual is the redemption. ரிடம்ஷன்னா என்ன மீனிங்னா இப்போ ஒரு செக்யூரிட்டியோட மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடிஞ்சதுன்னா இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்னு வைங்க த்ரீ மந்த்ஸ் முடிஞ்சதுன்னா அதுக்குரிய பணத்தை அந்த லெண்டருக்கு அந்த செக்யூரிட்டி வாங்கினவங்களுக்கு அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்து அந்த செக்யூரிட்டியை இஷ்யூ பண்ணவங்க அந்த செக்யூரிட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை திருப்பி வாங்கிடுவாங்க அதுதான் ரிடம்ஷன் ஸோ ரிடம்ஷன் அப்படிங்கிறது அந்த இன்வெஸ்டருக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுத்து அவர் கொடுத்த செக்யூரிட்டியை அதை இஷ்யூ பண்ணவங்க திருப்பி வாங்கிடுவாங்க அதுதான் ரிடம்ஷன் ஸோ க்ரூமிங் கிராஜுவல் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா எந்தெந்த செக்யூரிட்டிஸ் வந்து மெச்சூரிட்டி டேட் நெருங்குதோ அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸ் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எடுத்துருவாங்க எடுத்துட்டு எதுக்காகனா அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஆனவுடனே அந்த பணத்தை கொடுத்து அந்த செக்யூரிட்டியை ரிடீம் பண்றது ரிடீம் பண்றதுனா கொடுத்த செக்யூரிட்டியை திருப்பி வாங்குறாங்க அதுக்குரிய பணத்தை கொடுத்து அந்த செக்யூரிட்டியை ஆர்பிஐ திருப்பி வாங்கிரும் ஸோ அந்த ரிடம்ஷன் ஃபெசிலிட்டிக்காக என்ன செய்யறாங்கன்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ல இருந்து செக்யூரிட்டிஸ மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எடுத்துருவாங்க அதுதான் குரூமிங் கிராஜுவல் அக்விசிஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் நியரிங் மெச்சூரிட்டி த்ரூ த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பை த ஆர்பிஐ எதுக்காக அந்த செக்யூரிட்டிஸ் மெச்சூரிட்டி டேட் நெருங்கக்கூடிய செக்யூரிட்டிஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருந்து ஆர்பிஐ எதுக்கு வாங்குறாங்க இன் ஆர்டர் டு ஃபெசிலிட்டேட் ரிடம்ஷன் அதை ரிடீம் பண்றதுக்காக அதுக்குரிய பணத்தை கொடுத்து அந்த செக்யூரிட்டியை திருப்பி வாங்குறதுக்காக இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா குரூமிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்க்கெட் இது வந்து ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட் அப்படின்னா இங்க ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கும் ப்ரொசீஜர் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் பையர் அண்ட் செல்லர் சேர்ந்து தீர்மானிக்கிற மாதிரி தான் இங்க வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும் முன்னாடியே ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோல சோ இங்க என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஆஸ் ஈச் சேல் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஹாஸ் டு பி நெகோசியேட்டட் செப்பரேட்லி த கில்டேஜ் மார்க்கெட் இஸ் அண்ட் ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறப்பவும் அதோட நெகோசியேஷன் டீலிங்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் கிடையாது பையர் அண்ட் செல்லரோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ப்ரொசீஜர்ஸ் பிக்ஸ் பண்றாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா அப்படி இருந்தா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட் ஸ்டாண்டர்டைஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் இல்லைனா ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட் த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் இன் இந்தியா ஹாஸ் டூ செக்மெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்லயும் ரெண்டு செக்மெண்ட் இருக்கு பிரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட் Next, trading. Although the secondary market for government securities is narrow, small and less active, banks and corporate holders who purchase and sell government securities on the stock exchanges participate in trading. Now, we have to divide the two segments of government securities in primary and secondary market. The secondary market is also active, it is popular, it is narrow, small and less active. அப்படி இருந்தா கூட அந்த செகண்டரி மார்க்கெட்ல பேங்க்ஸ் கார்பரேட் ஹோல்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸ் வந்து சேல் பண்ணவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணவும் செய்யறாங்க செகண்டரி மார்க்கெட் அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா இல்லாட்டி கூட செகண்டரி மார்க்கெட்ல பேங்க்ஸ் அண்ட் கார்பரேட் ஹோல்டர்ஸ் டீலிங்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க அதுதான் ட்ரேடிங்ல சொல்றாங்க சோ ஆல் தீஸ் ஆர் தீச்சர்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் நீங்க ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட்ஸ் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதுல வந்து கண்டிப்பா நீங்க படிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து Switching, auctioning and a two mark question. So, in the end point, you can select the five points. Easy to select. So, this is the end of the video. Thank you.